E aí, Palmeiras, beleza? Vim falar de alguns assuntos aqui, inclusive um deles é a volta de alguns jogadores. A volta de alguns jogadores, a nova camisa do Palmeiras. Você viu aí, a, a, vocês viram aí né, a nova camisa do Palmeiras que saiu? Puta, eu achei do caralho. Eu achei legal pra caramba, eu compraria. Eu achei bonita, principalmente a verde. A verde que é quadriculada, é... Não sei se vocês viram aí. Deixa aí no comentário aí se vocês gostaram ou não da camisa. É quadriculada com um quadriculado mais verde, mais, mais forte, ou um quadriculado com um verde mais claro. Eu achei bonita pra caramba. A branca também é legal. É, que ela é toda branca com, com umas sombras de, de umas coroazinhas. Puta, do caralho, achei da hora. Eu compraria. Pena que essa porra dela... Porra, essa camisa aí, ela vai estar tá pelo menos uns 300 pau. <risos> Escuta o que eu tô falando, uns 300 pau, mas eu compraria. Eu queria ganhar também, né? Mas como não é difícil... Mas enfim... E eu vou falar também da volta de alguns jogadores... Que tá voltando agora... Inclusive um é o Vitor Luiz... O lateral esquerdo lá... Que, que, é, que foi emprestado pro Botafogo... Ele tá de volta... Já treinou... Já treinou hoje pela manhã lá na academia... É, mas o Palmeiras ainda não sabe, não deixou claro ainda se vai reintegrar ele ao elenco que está disputando aí, que vai disputar o Paulista e o, a temporada de 2021 ainda, ou se vai emprestar ele de novo. O que deixa aí na opinião, nos comentários, o que, que vocês acham? Se, se ele é um bom reserva por Vinha, ou se tem que emprestar ele e trazer outro, outro lateral? Porque a gente não. É, cai entre nós. Eu não acho ele horrível, tá? Apesar que ele, porra. Foi, caiu lá com o Botafogo, o Botafogo foi, foi rebaixado, ele jogou a maioria dos jogos de titular e tal. Mas eu não acho ele um péssimo, um péssimo lateral, tá? Eu não acho. Ele peca um pouco ali na, na, é, na questão defensiva, ele apoia bem, é, mas ele pega um pouco na, na questão defensiva. Eu não sei como ele tá agora, porque eu não estava não acompanhando os jogos do Botafogo. Mas o Botafogo caiu. E aí, o que, que vocês acham? Aí? Cê, vocês preferem emprestar ele de novo até acabar o contrato é, e trazer, tentar trazer um lateral aí? Porque a gente no mercado, hoje em dia, se você for ver, cara, não tem mais laterais no mercado. A gente não tem mais lateral esquerdo, não tem mais lateral direito. Não tem mais, o lateral está esti, tá extinguido do mercado. Então pode ser uma boa, é, um bom reserva para o Vinha. Para o Vinha não se matar 300 jogos seguidos lá. Ah, e outra coisa também, o Wesley, o Wesley já voltou ontem, jogou até um pouco, razoavelmente e tal, mas a, a, a melhor notícia foi essa volta do Wesley, porque a gente estava sofrendo sem pontas, por exemplo, ontem, a gente tinha que é, improvisar o Mike na lateral, Mike na ponta, aliás, é, aí quando o, o Gabriel Menino joga, o Marcos Rocha vai para a ponta, aí você sabe, né, cara, com o Mike e com o Marcos Rocha na ponta, é pífio, né? Então a gente estava é, carenciando daquele, daquele, daquele atacante de lado de campo, que é o caso do Wesley. Tá voltando aí, vamos ver como é que ele vai se recuperar e já deve estar tá pronto para jogar o Campeonato Paulista. Outra notícia, falando em Campeonato Paulista, o Palmeiras pediu a adiação, o adiamento, desculpa, o adiamento da partida contra o Corinthians, é, que vai ficar entre aí o... o os jogos da, das finais da Copa do Brasil. Vai ser, se eu não me engano, vai ser dia 3 de março. Então vai ficar. É, a gente vai jogar o primeiro jogo, vai ser dia 3 de março, e dia 7 tem o jogo da volta. Entendeu? O Palmeiras quer fazer essa, esse adiamento da partida para ter um tempo maior para descansar para outra final. Entrou lá na, na, na Federação Paulista e pediu a, a anulação. A, a, o adiamento da partida, vamos ver o que, que vai dar aí, provavelmente eles vão adiar, né, mas vamos ver aí, vamos esperar, e o caso do Verón, Verón e é isso, o Verón tá sumido, cara, tá sumido, mas eu acho que ele já vai voltar já, tá, tem uns rumores eles que ele já pode estar tá de volta, ele teve uma lesão lá, mas ele, eu acho que ele já, já pode voltar a atuar, a gente tá carenciando, cara, desses caras de meio de campo, desses moleque, cara, principalmente do Wesley, mano, mas essa aqui é a parada, vim aí trocar uma ideia com vocês, deixa no comentário aí as opiniões, o que vocês acham, se inscreve no canal, deixa o like, tá ligado? Porque essa é a parada, é nóis, valeu, Palmeiras!